Vamos a, a enfrentarnos a, a Cartagena, la verdad que un rival de, de, mucha, de mucha entidad, un equipo que técnicamente cuenta con jugadores muy buenos, eh, que la clasificación no refleja realmente el potencial de, de su plantilla, así que es verdad que, que no empezaron nada bien la temporada y eso le, les ha condicionado un poco y con el transcurso de, de la jornada pues están remontando puestos la clasificación ¿no? eh, es un rival a tener en cuenta es verdad que, que ahora ahora mismo pues eh, tiene, tiene un recorrido difícil para la clasificación de la Copa de España pero sí que, que va a dar que hablar en, en esta temporada ¿no? eh, encima con con la apuesta que ha hecho con el, con el, con el entrenador, con duda en este caso, un, un entrenador totalmente experimentado en nuestra liga, que la conoce muy bien, que hay 6 7 jugadores en la plantilla de Cartagena que, que ya estuvieron con él, que, que ya se conocen, y esto es un plus extra, y bueno, al final es, un, es una plantilla con, con mucho nivel, y que para nosotros nos va a poner las cosas muy difíciles, ¿no? porque para ellos es un, es un partido importantísimo, ya que eh, se están jugando el meterse en la Copa de España, igual que nosotros, donde tenemos que estar muy, muy concentrados, eh, eh, leer muy bien la situación del partido y sobre todo eh, eh, tener muy claro a, a lo que vamos a jugar porque ya digo que, que es un rival a tener en cuenta. No sé si con duda hayas podido ver si, si ya podido imprimir un poquito de si lo que tiene como entrenador en el, en el equipo o todavía está en el... Bueno, están en, en ese proceso, pero sí que, que ya se ven cosas de... De, del pozo, ¿no? por llamarlo de alguna forma, ¿no? de cuando duda era entrando en el pozo. Precisamente estos días lo comentaba con, con Raúl, que, que tuvo duda de, de entrenador, y sí que ya se ven matices en el, en el Cartagena de, de a lo que juega duda. ¿Fuera usted en los más cómodos o es casualidad que sea en los partidos? Bueno, no, yo creo que al final eh, sí que es verdad que, que en casa. En, ya estamos acostumbrados, ¿no? pero los equipos vienen a exponernos muy poco, a no jugarnos prácticamente, a jugar un juego muy, muy directo, de, de segundas acciones, de, eh, buscando algún balón parado, y eso al final dif dificulta mucho ¿no? eh, la circulación nuestra del juego, eh, el llegar. Eh, por eso también estamos echando un poquito más en falta el acierto de cada portería en los partidos de casa. Al final los partidos fuera de casa, nosotros intentamos mantener nuestra misma identidad, pero los equipos sí que en casa eh, arriesgan un poco más. Entonces a nosotros eso pues nos beneficia ¿no? este, eh, este factor. Y en casa nos, contra, nos encontramos que todos los equipos que han venido a casa vienen a intentar de, que, a disminuir nuestras capacidades, a jugar lo menos posible, a que sea, eh, sea un partido trabado donde hay muchos parones. Lo estamos viendo en todos los partidos, sin ir más lejos, en el último partido contra Jaén vimos que, que su portero se tiró unas 8 o 10 veces a parar el partido, si no es un jugador, si no es otro, y... pero bueno, eh, ya sabemos que esto nos va a ocurrir en ¿no? todos los partidos de casa. Al final yo creo que el buen hacer de, del equipo de la última temporada te lleva a esto, a que la gente te respete mucho y cuando vienen a Somos pues, pues intenta hacer este tipo de partidos. Nosotros tenemos que, que superarlo, ¿no? Eh, por eso es muy importante que en casa eh, salir por delante en el marcador para, para que esa iniciativa la podamos llevar más a cabo y que, y que el equipo rival se tenga que abrir. La clasificación para la Copa siempre es lo que es el primer objetivo de la primera vuelta. Que el Pozo se haya quedado a dos puntos y que esté a tiro, ¿eso también es motiva al equipo? Bueno, nosotros vamos partido a partido. Eh, no solemos mirar mucho la clasificación, evidentemente contra más arriba estemos mejor. Eh, pero precisamente creo que te, que te contesté a ti la semana pasada. Desde el tercero hasta el 12 hay que pelear a la Copa de España. No hay nadie clasificado. Estará Barça e Inter, pero los demás, incluido Pozo, eh, los calendarios no son fáciles. Hay mucha igualdad, se está demostrando. Eh, eh, además creo que hay cuatro puntos o cinco puntos desde de, precisamente el tercero hasta el doce, así que hay que pelearlo. Eh, para nosotros, bueno, que el pozo está ahí a tiro, pues, pues motivante, está claro, ¿no? Pero, pero también los de atrás están todos muy juntitos. Entonces cada jornada cambia todo mucho. Eh, nosotros tenemos que dedicarnos a lo nuestro, centrarnos en lo nuestro, sacar nuestros tres puntos y a partir de ahí entonces pues podemos mirar la clasificación. Pero mientras... Eh, lo llevamos diciendo desde el primer día y es que la realidad 
es la liga más competitiva de los últimos años, hay mucha igualdad y en el momento que, que salga un poco despistado o no tenga la suficiente concentración en un partido, te, te cuesta los tres puntos. Lo primero y nada, gracias por venir. Eh, bueno, pues partido importante, ¿no? Fuera de casa, donde el rival, como ya ha dicho Antonio, muy difícil en su casa, porque, bueno, un cambio de entrenador, donde se ha visto reflejado en los resultados, que aunque vengan de una derrota, creo que por mérito de, en el partido contra Valdepeña, tuvieron más ocasiones para poder sacar esos tres puntos y al final perdieron, cosa del, del fútbol, ¿no? Pero bueno, yo creo que nos tenemos que centrar un poquito más en nosotros, que creo que fuera de casa pues estamos planteando muy bien los partidos, que tenemos que minimizar un poquito, bueno, pues sobre todo sus puntos fuertes, como son jugadores que con mucha calidad en, en la estrategia y creo que bueno, pues en, tenemos que focalizar un poquito eso en, en, en intentar que no, que no, se, no salgan todos los concentrados posibles en ese tipo de, de acciones porque es su mayor fuerte. Y en cuanto a nosotros, bueno, pues seguir esa, esa línea positiva de, de sacar buenos resultados fuera de casa, que para nosotros, bueno, un partido donde poder ganar allí significaría sacarle más puntos a un rival directo como es Cartagena y, y para nosotros, bueno, pues anímicamente nos vendría muy bien para afrontar este, este mes difícil que nos queda. En cuanto a, a lo personal, la selección, te convoca otra vez... Eh... ¿Te perjudica más a ti el no jugar todos los partidos que a, que a Nico, que aunque no juegue todos los partidos va a estar seguro del Mundial? Bueno, yo creo que al final, yo creo que si uno <coughs> tiene la recompensa de la selección significa que está haciendo bien su trabajo, ¿no? Yo creo que no, no me tengo que meter en la cabeza el jugar para mí, ojalá pudiera jugar todos los partidos porque eso significaría que, que estoy haciendo muy bien las cosas. Si no juego, a lo mejor me están exigiendo que tengo que mejorar en una cosa u otra y que puede en un futuro no, no ir al, al Mundial o lo que sea. Para nada en ningún momento me, me meto en la cabeza de ir al Mundial, ojalá pudiera ir, pero lo, para mí lo importante es que en el día a día le ponga las cosas difíciles al entrenador para poder jugar todas las semanas. Como ya han dicho tanto Bahillo como Barrón, vamos a, a una cancha complicada, un, un gran equipo, viene una dinámica positiva las últimas jornadas desde el cambio de entrenador, pero bueno, ve al equipo muy enchufado, compitiendo muy bien, llevamos una semana muy buena de, de entrenamiento y, y afrontamos cada jornada como una final. Si queremos estar en la Copa tenemos que afrontar así partido tras partido y, y estamos trabajando muy bien, con mucha confianza y, y vamos allí a por los tres puntos. Sí, estuve cuatro años con él. Sé cómo trabaja, es un, una persona que, que lleva muchos años en este deporte, conoce muy bien el juego y, como ha dicho Vadillo, tiene muchos jugadores que ya, ya estuvieron con él en el pozo y, y tiene las ideas muy claras y, y yo creo que, que Cartagena va, va a mejorar mucho día tras día, pero bueno, nosotros tenemos que ir allí, competir al máximo, confiar en, en nuestras posibilidades y, y haciendo las cosas así seguro que estamos muy cerca de ganar. Sí, por supuesto. Agradezco mucho la confianza de, de Fede Vidal en este caso, de confiar en mí para estar en esta lista. Al final es el, el trabajo del día a día lo que nos hace estar ahí y, y cada día está más complicado estar ahí. Hay grandes jugadores y, y hay una competitividad enorme y, y trabajamos al máximo para poder estar ahí siempre.